ആഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കണ്ടതും ഇതേ പെണ്ണുങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വിഷമം വരുന്നത് നാല് കാര്യം ചെയ്യുവി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം നൽകാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെൺകുട്ടികൾ പൗഡർ പോകുമോ ഫൗണ്ടേഷൻ പോകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലുഹുർ നിസ്കരിക്കാത്ത കാലമാണ് ഇത് തമാശയല്ല സ്കൂളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ലുഹുർ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഉലു ചെയ്താൽ മുഖത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും മേക്കപ്പും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് ഉലു ചെയ്യാതെ നിസ്കരിക്കാതെ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് പെണ്ണെ നീ നിന്റെ അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കും അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നീ നിർവഹിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഇവിടെയും എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് നോമ്പിലും ഇളവുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ ഇളവുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കരിച്ചു പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചു പിന്നെയോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണായി നീ ജീവിച്ചാൽ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ നീ തയ്യാറായാൽ സംസാരിക്കാതെ അത് ഒബൈ ചെയ്യ അത് അനുസരിക്കുക അത് പെണ്ണിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതങ്ങനെയാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യലല്ല അത് പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചു വിലങ്ങിടലല്ല പിതോരക്ഷിതിവനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പെൺകുട്ടികളെ ഒരാൾ വളർത്തുകയും പ്രായപൂർത്തിയായാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ഉപ്പൈക്കാഹു സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് റസൂൽ അവർ പെൺകുട്ടി കുട്ടിയായിരിക്കെ അവളെ വളർത്തുന്നത് അവളുടെ ഉപ്പയാണ് ഇനി ഭർത്താവ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ ഭർത്താവിന്റെ കൈകളിലാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ പെണ്ണിനോട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളാരാ ഭാര്യയോട് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ സംഘടനാ നിലയിലൊക്കെ വളരെ ഉന്നതമായ സാധനമുണ്ടാകും നല്ല സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരിക്കും അതൊന്നും നീ ഒരു നല്ലവനാണ് എന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല നിന്റെ ഭാര്യ പറയണം എന്റെ ഭർത്താവ് ബെസ്റ്റ് വോൺ എന്ന് നിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞാലേ നീ നല്ലവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ യൗവനത്തിലെത്തുന്ന പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ കടമയാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഖാമ എന്ന് ഭർത്താവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അതനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് പിന്നെ അല്പം കഴിഞ്ഞു നിന്റെ തലയണ മന്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിച്ച പതിനെട്ട് പണിയുമായി നിനക്ക് ഭർത്താവിനോട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഭർത്താവ് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ വോൺ ദി സ്പോട്ട് തർക്കിച്ച് കയറല്ല എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറയല്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ എന്നോട് പറയല്ല എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആയി മാറിയോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് സമ്പത്തും പഠനവും അതേപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഭർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് പെണ്ണെ നിന്റെ നാശം നീ ഭർത്താവിന് ധിക്കരിക്കലോടു കൂടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ചാൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയത് മുതൽ നിന്റെ ഗുഹയാവയവങ്ങളെ ഹറാമിൽ പെടാതെ നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ 
പ്രായപൂർത്തിയെത്തി നിന്റെ സെക്ഷുവൽ ഹോർമോണുകൾ വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും കണ്ടവൻ നമ്പറുകൾ തരുമ്പോൾ അത് വാങ്ങി സംസാരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവാതെ കണ്ടവനെ പ്രേമിച്ച് നടക്കാനോ പ്രണയിച്ച് നടക്കാനോ തയ്യാറാവാതെ സ്കൂളിൽ പോയി അവിടെയും തോന്നിവാസങ്ങൾ കാട്ടി നടക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ഞാൻ എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ സ്കൂളിന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയണോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പരിതാപകരമാണ് വളരെ പേടിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഡോക്ടറേറ്റിനും അതേപോലെ എം ഫില്ലും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്റേണൽ മാർക്കിന് വേണ്ടി അധ്യാപകർക്ക് ശരീരം കാഴ്ചവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പല കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഡെന്റിസ്റ്റ് ആവണം ദന്ത വിദഗ്ധയാവണം അതേപോലെ ജൈന കോളജിസ്റ്റ് ആവണം ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മക്കളെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വാരി വിതറി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പല കോളേജുകളിലും പറഞ്ഞേച്ചു അവിടെ നടക്കുന്നത് ആഭാസങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അധ്യാപകന്റെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകന്റെ വീട്ടിലും റൂമിലും കയറിയിറങ്ങി ശാരീരം പോലും കാഴ്ചവെക്കേണ്ട ദയനീയ അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് അതേപോലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രണയമുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളും പ്രണയിക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് എന്ന് ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഡയറി എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് പേർക്കും പ്രണയമാണ് അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളും പ്രണയിക്കുന്നത് അന്യമതസ്ഥരെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കരുതി നടക്കുക എന്റെ മകൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യൂല ഇത് വെറും ഒരു കോഴിക്കോടിന്റെ സംഭവമല്ല ഒരു കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു ഒളിച്ചോട്ടം കല്യാണത്തിന്റെ അതേ ദിവസം ഒളിച്ചോടുമ്പോ ഇത് അവിടെയല്ലേ ഇതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി നാം നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം അവരുടെ ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല അവരുടെ നീക്ക് പോക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവരെ റൂമിൽ നമ്മൾ തനിച്ച് കിടത്തി ഉറക്കുകയാണ് അവരുടെ ഫോൺ ഉണ്ടോ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോയി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് വിഷയമേ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കളെങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പോകുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് പോകുന്നു ഇതൊന്നും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സംഭവങ്ങളല്ലല്ലോ അല്ലെ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين الله عند حبيبايا مت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدبكيان ور مؤمنين سمبندچടുത്തോളം ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാമ്പ് കടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാമ്പ് കടിച്ചാൽ അവൻ മുഅ്മിന അല്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളും അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകലൊക്കെ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് കണ്ട ആളുകൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലല്ലോ പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു മുബഷിറയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഒരു സഹലയോ ഇതൊക്കെ വെറും വിരളമാണ് ഇതിനി സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴേക്കും പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു വാർത്ത വരികയാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാനായിട്ടില്ലേ ഇനി എന്നാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ഉമ്മയുടെ മക്കളാണ് ദീനീ ബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നാ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്മിനെ അല്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ നടന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നുക അവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷൈക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്ന അവരുടെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കാൻ തോന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാലിന് പഠിക്കുന്ന വാലിന് വരുന്ന ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കുക നിങ്ങളാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ലോകത്തേക്കപ്പെട്ട ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സമൂഹമാണ് നിങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ കുറാനിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് അപമാനം ഉണ്ടാക്കല്ല സമൂഹത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ ദോഷം വരുത്തല്ല 
നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ദീനിനൊരു നന്മ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു കോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ല നമ്മൾ കാരണം ഒരു കോട്ടം പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോ നമ്മുടെ ദീനിനോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ ായിരുന്ന ആ ഒരു പട്ടിന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായോ മഹാനായ ഉസ്മാന് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സമ്പന്നതയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നിട്ട് കവി നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ നിന്നെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നിന്നെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ചോ ഒരു മുസൽമാനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കവി ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നിന്നെ മുസൽമാൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം നടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് മുസ്ലിം ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാനൊരു മുസൽമാനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പ്രൗഢിയോടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി തോന്നുകയാണ് എന്തേ കാരണം കവി തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീ പരാജയപ്പെടാനും നീ തോറ്റുപോവാനും നിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനും നിന്റെ സ്വാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളെ നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ നീ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വാലിന്റെ സദസ്സുകളെ നീ പുച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിന്റെ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നിന്റെ മുസൽമാൻ എന്ന പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കിയായത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമ്മമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ മതത്തിനൊരു കോട്ടം വരുത്തല്ല നമ്മളായിട്ട് പേരുദോഷം വരുത്തല്ല ആരാണ് ഈ മുസൽമാ ഇസ്ലാമിനെ പടുത്തുയർത്തിയത് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഒട്ടിയ വാളുമായി ഒട്ടിയ വേറുമായി പൊട്ടിയ വാളുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ആയിരക്കണക്കിന് മുഷരിക്കങ്ങളായ ആളുകളോട് പടപൊരുതി വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ മതം ലോകത്ത് പാറിക്കളിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ഇസ്ലാം പടർന്ന് പന്തലിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാടില്ലാതെ വീടില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളില്ലാതെ മക്കളില്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാതെ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ച മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ ആ സുഹാബാക്കളുടെ പാത നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇതിനൊരു നേട്ടം നിന്നെ കൊണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് സഹോദര സഹോദരി നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മഹത്വം നമ്മളായിട്ട് കളയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ഉമ്മയാണ് കവി പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നു എന്ന് നന്നാവണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ജയസൂര്യ വരുമ്പോ നിർജാലിനെ കോടിപ്പോകുന്ന ഉമ്മമാർ നിങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും മടുക്കാതെ റമദാനെന്നില്ല പെരുന്നാളെന്നില്ല സംശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളെന്നില്ല എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഈ മക്കൾ വളർന്നാൽ ഈ മക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് നന്മകൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാല് നൽകുമ്പോൾ വരെ മുലപ്പാൽ നൽകുന്നതൊരു ഇബാദത്താണ് അതും ഒരു ആരാധനയാണ് ആ സമയത്ത് വരെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കളിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ജൈമ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെൺമക്കളുടെ മടിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് മുലപ്പാല് നൽകുക ഉലു ഇല്ലാതെ മുലപ്പാല് നൽകുക ഖൈമ കളിച്ചു കൊണ്ട് മുലപ്പാല് നൽകുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകന്മാരോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ മുലപ്പാല് നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നത് കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദീനിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ദീനിനെ കുറിച്ച് തിരിപാടില്ലാത്ത ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ദീനെന്തെന്നറിയാത്ത ഈ ഉമ്മമാർ മുലപ്പാല് നൽകിയ ഈ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങാനും നശിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉസ്താദുമാരെ പറയല്ല മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ കുറ്റമല്ല എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് വടിയെടുത്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് മാർച്ചായി പിന്നെ ഉസ്താദിനെ പുറത്താക്കാതെ എന്റെ മകനെ ഞാൻ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നാകുമോ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല കളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ എത്ര നൂറ് കൂട്ടം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും കഞ്ചാ പഠിച്ചാലും കള്ളു കുടിച്ചാലും പെണ്ണു പഠിച്ചാലും മകന്റെ കൂടെ നിന്ന് മകന്റെ തിന്മകളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നൊരു ഹദീസിന്റെ അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്ക് ഒരു അധികാരം നൽകിയാൽ അള്ളാഹു താല ഒരു പെണ്ണിനോ ഒരു ആണിനോ ഒരു അധികാരം നൽകി ആ അധികാരം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയേ ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു കെട്ടിത്തുന്ന അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സൂക്ഷിപ്പ് മുതലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് പെൺമക്കളും പെട്ടു ആൺമക്കളും പെട്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണത് അതിനോട് ചില ബാധ്യതകളും ചില കടമകളും അള്ളാഹു ഉമ്മമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രീതിയിലാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വലിക്കുന്നത് സീസറാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത് കഞ്ചാവാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടാലും അറിഞ്ഞാലും ഉമ്മമാർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്റെ കുട്ടിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോട്ടെ പൊന്നുമ്മ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ മക്കളോടുള്ള ബാധ്യത ചെയ്തു വീട്ടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ലേ ഇത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുഅലൈഹിവസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന മേഖലകളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയും ഒരു മണിയും രണ്ടു മണിയുമാകുന്നു ഉമ്മ നീ ചോദിച്ചോ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ കഥകടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഈ അങ്ങാടികളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങാതെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ത് ദൗത്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്താണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കല്ല അത് ഭാര്യമാരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ ഓപ്ഷനുള്ളൂ 
അങ്ങനെയാണ് ദീന് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉറങ്ങണം പിന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കരുത് ഭാര്യമാരോട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാം അതേപോലെ നാട്ടിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനും സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ സ്വര പറയുന്നത് ഇസ്ലാം നമ്മൾക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അമുസ്ലിമിങ്ങളൊക്കെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറി മീശ മുളക്കാതെ പത്തും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ട് മണിക്ക് റോഡിലും ടൗണിലും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയ എന്താ ഇവർക്കൊന്നും ഉപ്പമാരില്ലേ ഇവർക്കൊന്നും ഉമ്മമാരില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വൈകിവെത്തുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പള്ളിയുടെ ഉസ്താദിന് അത് പറ്റുമോ നാട്ടിലുള്ള പ്രസിഡന്റിന് അത് പറ്റുമോ ഇതിവർ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നാളെ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബാധ്യതയാണിത് ദിസ് ഇസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഭംഗിയായി ചെയ്തില്ലേ നാളെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനി ബോധമുള്ളവരാകട്ടെ ഉമ്മമാരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് നാളെ ാഹുവരിൽ നമ്മെ പൊടുത്താതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയും അങ്ങനെയുള്ള മക്കളിൽ അള്ളാഹു പൊടുത്താതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലും ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മമാരെ ഉപ്പമാരെ മാറാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ അലമ്യില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കൊണ്ട് മാറാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കായിട്ടില്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മാറുന്നത് ഗെയിമ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടാനില്ല കല്യാണ വേളകളിൽ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പള്ളിയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് വരെ മിനി മിൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമ കളിച്ച് മറ്റുള്ളവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഗെയിമ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദം ആദമിന്റെ പുത്ര നിന്റെ കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ സ്പഷ്ടമായ മറുപടിയില്ലാതെ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ആരും കരുതേണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്താണ് ചോദ്യമെന്നറിയോ നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് പറയാൻ പറ്റോ ഞാൻ ഗെയിമ് കളിച്ചു തീർത്തുവെന്ന് ഗെയിം കളിക്കാണ് എന്താണ് ഈ ഗെയിം ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവനെ കിക്ക് ചെയ്യാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ ഇത് പക്വതയെത്തി ചെറുപ്പക്കാർ വരെ കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാ വിഷമം വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട് അതുവരെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഗെയിം കളിച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ഭാവിയിൽ ക്രിമിനൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാനസിക വിദഗ്ധര് പറയാണ് പക്ഷേ പക്വതയെത്തിയ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ മൊബൈലും പിടിച്ച് ഗെയിം കളിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ വിഷമം തോന്നാണ് എന്താണ് ഈ ഗെയിമിലൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഈ ഗെയിമും കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യേ വേണ്ട അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് ജീവിതം തന്നെ കളിയും ചിരിയുമാക്കി മാറ്റിയ ആളുകൾ അവരെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് നബിയെ അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വേൾഡ് ട്വന്റി നടക്കുകയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി നടക്കുകയാണ് ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോ കളി കാണാൻ വേണ്ടി വാതിന്റെ സദസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നോടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജീവിതം അവരുടെ മതം തന്നെ കളിയാണ് 
മതം തന്നെ തമാശയാണ് അവരുടെ ദീനി തന്നെ ഗെയിമുകളും സ്പോർട്സുകളുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാൽ ലബിയെ നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യല്ല ദുനിയാവിന്റെ ഐഹികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അവരെ വഞ്ചിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വാട്സാപ്പിലും ഗെയിമിലും ഒക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നാളെ നമ്മോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു തന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിനക്ക് ഞാനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു കാറ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു മനോഹരമായ വീട് തന്നു നല്ല സാമ്പത്തികമായി സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ജോലി തന്നു പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നാളെ അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറോളം ഗെയിമിന് വേണ്ടി കളിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ഒരു മണിക്കൂർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഖുറാൻ ഉദാറുണ്ടോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ ഖുർആാനോദാൻ കൈകളിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ അതുപോലും ചെയ്യാതെ അലസന്മാരായി കളിയിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടും അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നിന്റെ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡുകളെ കുറിച്ച് ഓരോ മിനിറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഈ സെക്കൻഡിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്തത് ഇന്നാൽ ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ മറുപടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നിന്റെ യുവത്വം നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവ് എങ്ങനെ നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം തന്റെ താടിരോമം ഒന്ന് നിരച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ താടിരോമം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അൽഹമ്മേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ യുവത്വത്തിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റുപോലും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അലഹമില്ല ആര് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നാൽപ്പത് വയസ്സായി ചാടിരോമമെന്ന് നിരക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റുപോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും തെറ്റില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സകലമാന പാപങ്ങളും പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും ഇനിയുള്ള കാലം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഗെയിമുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു അടിമ എങ്ങനെയാണോ മരിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെയാണ് നാളെ പുനർജനിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോവാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്ത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് കഞ്ചാവടിച്ച് സിസർവലിച്ച് കള്ള് കുടിച്ച് തോപയൊന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാൽ അതേ കള്ള് കുടിയനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു നാളെ പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരിയായി തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ട പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ച് നടക്കാൻ തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി എങ്കിൽ നിന്ന് നാളെ അള്ളാഹു പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് വിചാരിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തോപ ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് തോപ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ എന്താണ് തോപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അത് 
യബുസുതു യദഹു അല്ലാഹു എൻ്റെ കരങ്ങളെ നീട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ലിയതൂബ മുസീഉൻ നഹാർ രാത്രിയിൽ അല്ലാഹു കൈ നീട്ടി ഇരിക്കുന്നത് പകലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റസൂൽ രാത്രിയിൽ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് പകലിൽ ആരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരും നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ടും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മള് ചോദിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടും ആയിരം ചോദിച്ച പത്ത് തരുന്ന ആളുടെ പിന്നാലെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആയിരം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നാലെയാണ് പത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ആയിരം തരുന്ന റബ്ബിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാമൻ അവന്റെ കണ്ട നാളിയേക്കാളും അവനിലേക്കടുത്തവനാണ് ഞാൻ പകലിൽ അള്ളാഹു കൈനീട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാത്രികളിൽ ചെയ്ത തെറ്റിനുവ് അള്ളാഹുവിനോട് തൂപ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് തൂവ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അവസരം തരികയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും കടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബെ എന്നെ വിടണം ഞാൻ ഈ തോന്നിവാസികളായ താന്തോന്നികളായ ആളുകളെ കൊന്നു കളയട്ടെ മുക്കിക്കളയട്ടെ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ സുനാമി കണക്കെ നൂറ്റി ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭീമാകാരമായ തരമാലകളായി സുനാമികളായി വെള്ളപ്പൊക്കമായി ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെ കാരണം അറിയോ നിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ല നിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് നീ നൽകിയ ആരോഗ്യം നീ നൽകിയ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സുഖിച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണോ ഏതെങ്കിലും ഒരാണോ അന്യ പുരുഷന്റെയോ അന്യ സ്ത്രീയുടെയോ ഷോൾഡറിൽ ഒന്ന് തട്ടി അത് വികാരമുണ്ടാവട്ടെ വികാരമില്ലാതായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തട്ടുന്നതിനേക്കാളും അവന് ഭേദം ചളിയിൽ കാഷ്ടം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്നിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കലാണെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തൊട്ടുരുമ്മി നിൽക്കാനും തൊട്ടുരുമ്മി നടക്കാനും നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകളല്ലേ ഇതിനെ തിരസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ നിഷിദ്ധ ഇതിനെ തടയാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ ഓരോ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ റബ്ബെ എന്നെ വിടണം ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് നീ നൽകിയ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ശുക്ര ചെയ്യാനോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതാനോ തയ്യാറാവാത്ത ഇവരെ ഞാനൊന്ന് മുക്കിക്കളയട്ടെ അല്ലാ രണ്ടാമത് വരുന്നത് പർവ്വതങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു എന്നിട്ട് വരുന്നു എന്നെയും വിടണം ഞാൻ അവരെ കഷ്ണങ്ങളായി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മറിഞ്ഞു വേണി ഞാൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ ആകാശങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബെ എന്റെ രക്ഷിതാവേ എന്നെ വിടണം കഷ്ണങ്ങളായി ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് തീക്കാറ്റുകളും ഇടികളും തീ കഷ്ണങ്ങളും തീഗോളങ്ങളും ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ നശിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാ ഭൂമി ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് കളയട്ടെ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഈ സകലമാന പ്രതിഭാസങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് 
അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി അറിയോ എന്റെ സൃഷ്ടികളെ പർവ്വതമേ സമുദ്രമേ ആകാശമേ ഭൂമിയെ നിങ്ങളാണോ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലോ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളല്ലോ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ അടുച്ചേക്ക് കടന്നവരട്ടെ നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ അതുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം ചെല്ലിക്കൂടെ അള്ളാഹുവെ ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഒന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൂടെ ഇനി ഞാൻ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കില്ല ഇനി ഞാൻ തെറ്റുകൾക്കില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രണയങ്ങൾക്കില്ല ഇനി ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കാനോ സിസർ വലിക്കാനോ കഞ്ചാ പഠിക്കാനോ ഞാനില്ല റബ്ബേ നിന്റെ വിളികൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ നന്നായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളെ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നൂറ് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിക്കൂടെ മഹാനായ ലോകം കണ്ട പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആളുകളാണല്ലോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാനോന്മുഖ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ കാലാകാലം നോമ്പ് പിടിച്ചു നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കീറി തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള അമൽ ഏതായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഉപകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വയസ്സന്മാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കട്ടെ ചുങ്ങം തിന്നിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ നനയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ ചലിക്കേണ്ടത് ചുങ്ങം ചലിച്ചിട്ടല്ല എങ്ങനെ ചലിക്കണം എങ്ങനെ നനയണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിഗ്ർ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ നനയട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലിക്കൂടെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലില്ല ഉഷാറായിട്ട് എണീറ്റിക്കണം ആണുങ്ങൾക്ക് എണീറ്റിക്കണം ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നിട്ടിരുന്നോളൂ ഏതായാലും ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അഞ്ചു വക്തി നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അതേപോലെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളാണ് ആ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഏത് വാതിലാ നിനക്ക് വേണ്ടത് അതിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുമെന്നാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഓൺലി നാല് കാര്യം നാല് കാര്യം ചെയ്യേ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന ഓഫറാണ് പക്ഷേ ആണുങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കോ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റു ഭാര്യ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടന്നു ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കോ ഇല്ല ആണുകൾ ആണുങ്ങൾ നാലായിരം കാര്യം ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ല പക്ഷേ പെണ്ണെ നിനക്കല്ലാഹു ഓഫർ നൽകുന്നു നീ നാല് കാര്യം ചെയ്യ് നിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താം സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താം എന്ന് മാത്രമോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് കവാടമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ കവാടത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് റസൂലുള്ള 
സിദ്ദീഖ് നിങ്ങളോട് ലഭിച്ച നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹാബാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വതക്കയുടെ കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നോമ്പ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോറിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഹജ്ജിനെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ എന്തൊക്കെ നന്മയാണോ ആ നന്മകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ കവാടം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എട്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെയും കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന്റെ കവാടത്തിലൂടെയാണ് എന്നല്ലേ എന്നാൽ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിദ്ദീഖേ അതങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓഫറാണ് അള്ളാഹു ചാല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഏത് വാതിലാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ വാതിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് റസൂലുള്ള ഇത്രയും സൗകര്യം നൽകിയ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലൂടെ നരകത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് നരകത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ കടന്നു പോയി പക്ഷേ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ സഹായാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്റെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ കാരണമായത് മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ നിഷേധം കൊണ്ടാണ് അവർ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ മക്കളും കടക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്ത് വേണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാണുങ്ങളായ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ലാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ നിഷേധം കാരണമാണ് അവർ നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണോ നബിയെ നമ്മുടെ പൊണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ വേദന ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സാധ്യ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ പൊണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് സംഘാടകർ പല സ്ഥലത്തും പറയാറ് ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുമോ നബിയെ അല്ലല്ല ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെ നിഷേധിച്ചത് ആരെയാണ് ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല ഭർത്താവിനോട് ധിക്കാരം കാണിക്ക ഭർത്താവിനോട് എതിരി പ്രവർത്തിക്ക ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കടി ഒരു ചായ വെക്കെന്ന് പറയും എനിക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ എന്ന് പറയാ എന്റെ വസ്ത്രം അയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പേ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് മക്കൾ നോക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അടിച്ചു വാരാനുണ്ട് എന്റെ പണി തന്നെ തീരുന്നില്ല പിന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വസ്ത്രം പോയി പണി നോക്കുന്നു പറയാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ മോഡേൺ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് ഉപദേശം നൽകുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിമാർ ഉമ്മൂമ്മമാർ വല്യമ്മമാർ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ സഹിക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഉമ്മമാര് നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഇറങ്ങി വന്നോ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വന്നോളാം പിന്നെ ഡിവേഴ്സ് ആയി പിന്നെ തൊലാക്കായി ആരും പരസ്പരം അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് പരസ്പരം മകറ്റാനാണ് ചെറിയ ചെറിയ പിറ്റി കേസിന്റെ പേരിലൊക്കെ തൊലാക്ക് നടക്കുക വാട്സപ്പിൽ 
ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഭാര്യ വായിച്ചു റീപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഡിവേഴ്സ് നടക്കുക ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിവേഴ്സും വിവാഹ മോചനങ്ങളും നടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് മാതൃക വനിതയായി ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തത് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു ആർക്കാണ് മാതൃക വനിത എന്ന പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു സിനിമ നടിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മാതൃകയാക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാണ് ആ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവില്ലാതെ സിനിമയുടെ രംഗത്തേക്ക് വന്നതിന് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം സിനിമയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്ന് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാരണം ഈ പെണ്ണിന് മാതൃക വനിത എന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത് കാണുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് മാതൃകയാവാനുള്ള കാരണം ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെ ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഭർത്താവിനെയും മകളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് മാതൃക യോഗ്യയായ വനിത എന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ഒളിച്ചോടുക ഈ വെളിച്ചോട്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രണയത്തിന്റെ ഡെപ്തിലെത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ലേ സ്നേഹം അതിന്റെ ആഴത്തിലെത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കല്യാണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും നോ അങ്ങനല്ല പല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിലൂടെയാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു മകരിമ മുതൽ സുബഹി വരെ ഈ ഓഡിയോ കാമുകനെ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്നു എന്നിട്ടോ കാമുകയോട് പറയുന്നു ഇതാ നീ സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ റെക്കോർഡാണ് ഇവിടെ സേവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആ ഓഡിയോകൾ ഞാൻ ഇത് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ അയക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇതെന്റെ ഉപ്പ കേട്ടാൽ ഇതെന്റെ ഉമ്മ കേട്ടാൽ ഇതെന്റെ കുടുംബങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇനി അത് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ എടുത്തൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ശരീരം കാമുകന് കാഴ്ച വെക്കുക എന്നിട്ട് ശരീരം കാമുകന് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നിട്ടോ നീ ആ ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓഡിയോക്കെ ഓഡിയോയെക്കാളും വലുത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ കാമഖേളികൾ ഇവരുടെ ടച്ചിങ്ങും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോയിലൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് കളികൾ നടക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കല്യാണ ദിവസത്തിൽ വരൻ വരാനിരിക്കും ഒരു പെണ്ണിന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റണം എന്ത് ധൈര്യമായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഉപ്പയെ വേണ്ട ഉമ്മയെ വേണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തടിച്ചുകൂടി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ബിരിയാണി ചോറ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കെ നാൽപ്പത് പവനോളം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്ത് യാചിച്ച് സമാഹരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണത്തിന്റെ മാലകൾ ധരിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ വീടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിറങ്ങി പോവണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഡെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കില്ല ഈ പെണ്ണൊളിച്ചോടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് നടക്കണം എന്റെ കൂടെ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ വീഡിയോകൾ നീ അയച്ചു തന്ന ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ നിഷ്കളങ്കരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ നിഷ്കളങ്കരാണ് ഇവരൊരു കാമുകന്റെ ഒരു പഞ്ചാരമാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞയച്ചു എല്ലാ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയില് ചെയ്യാണ് പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ഇമേജുകൾ എന്റെ ഈ വേണ്ടാത്ത വീഡിയോകൾ ഇവൻ നാട് നീള പ്രചരിപ്പിക്കുമല്ലോ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ പോവലാണ് നല്ലത് ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ നൈക്കിയുടെ ഇമേജുകളോ വീഡിയോകളോ നാട്ടുകാർ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി പോവന്നെ ഇതാണ് പല പ്രണയങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഇതാണ് പല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കോടതിയിൽ വെച്ച് ഉമ്മാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പെണ്ണിന് പറ്റ ഇതൊക
ലേ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മാസൂമിങ്ങളില്ല നബിത്തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി മാസൂമിങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു നബിത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം സകലമാന ആളുകളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തോവ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് അവിടെയാണ് ഒരാണ് വിജയിക്കുന്നത് തിന്മ ചെയ്യുന്ന ദോഷികളായ ആളുകളിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആളാരാ ഉടനെ തോവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ ആ ഒരു ആഴത്തിൽപ്പെട്ട് നിന്റെ ഇമേജുകളോ നിന്റെ വീഡിയോകളോ നീ അയക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവല്ല വേണ്ടത് നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളോട് പറയാൻ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരനുമായി നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വീഡിയോ ലീക്ക് ആവൂല ഏറിപ്പോയാൽ നിന്റെ അടുത്ത ഉപ്പയോ നിന്റെ ആങ്ങളെയോ അറിയുമെന്നല്ലാതെ നാട്ടുകാരറിയൂല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നിന്റെ പരിഹാരം തെറ്റുവന്ന് പോയ ആളുകളോട് പറയാൻ അല്ലാതെ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങളോടും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ കാമുകന്റെ പഞ്ചാര വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇമേജുകളോ ഓഡിയോകളോ സ്മൈലികളോ നിങ്ങൾ അയക്കരുത് നിങ്ങൾക്കത് ഭീഷണിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പോലും കുത്തിപ്പറിക്കാൻ അത് കാരണമാകും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഏതായാലും റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവരല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അല്ല സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ചെയ്ത് തന്ന നന്മയവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ മക്കളിലോ നമ്മുടെ ഭാര്യയിലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഓരോ ആളുകളും വിലയിരുത്ത ഭർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയുന്നത് നന്മകളെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൗ അഹ്സൻത لو احسنت الى احداه النذر നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങൾ കാലങ്ങളോളം നന്മ ചെയ്താൽ സുമ്മ റഅത് മിൻക ശൈഅ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വന്നാൽ ഹാലത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് ഭാര്യ പറയുന്നത് മാ റഅയ്ത് മിൻക ഖൈറൻ ഖത്തു നിന്നവരെ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് സംഭവിക്കാറില്ലേ എല്ലാ പെരുന്നാളിനും വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ കല്യാണത്തിനും ഫങ്ഷനിനും വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോ എന്തോ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ചു തന്നതല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേ അതാണ് നല്ല പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് അല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മോശക്കാരാണ് അത് വേണം ഇത് വേണം സാരി വേണം ചുരിദാർ വേണം മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ മോശക്കാരാണ് അവരെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണാരാ കാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ ആ പെണ്ണെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ എല്ലാ കല്യാണങ്ങൾക്കും എല്ലാ പെരുന്നാളിനും വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഏതോ ഒരു പെരുന്നാളിന് എന്തോ ഒരു തിരക്ക് മൂലം ഭാര്യക്കൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ അല്ലേ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഗുണമില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു നേട്ടമില്ല നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കാര്യവും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന നന്മകളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിഷേധം ഇവരെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് റസൂലുള്ള നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ സ്ത്രീകളോട് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് 
أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راض ഒരുപെണ്ണ് മരിച്ചു പോയി ആ പെണ്ണിനെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഭർത്താവിന് തൃപ്തിയാൻ എന്നോടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഭർത്താവിന് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയാൽ അവൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് റസൂലുള്ള ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് എന്നെ വന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വന്ന് ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒഴിവാക്ക് എന്നെ കെട്ടാൻ എത്ര ആളുണ്ട് അല്ലെ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നേക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലേ എന്ന് ഭർത്താവിനോടൊരു പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അവൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പെണ്ണെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകരുത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ പാടില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചോദിക്കല്ല ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് റസൂലുള്ളഹു വസ്ല്ലം മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടെ ഭർത്താവ് അലിയുദ്ധങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ മല്ലവി അബുഖാഖ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയാൻ എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂലുല്ലാഹിഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആകാശലോകങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പ്രയാണം നടത്തിയപ്പോൾ എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അവരനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകളുടെ പീഡനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗാഭീര്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി അലി അവരനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണല്ലോ എന്നിട്ടും ഇവര് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അലിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് റിസൂലുള്ളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താണ് എന്റെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് നബിച്ചങ്ങള് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കണ്ട രംഗങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെണ്ണെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്വഭാവം എന്നിലുണ്ടോ എന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല അയൽവാസിക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മളിലുണ്ടോ എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റണം രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യയിൽ അതുണ്ടോ എന്റെ മക്കളിൽ അതുണ്ടോ എന്റെ പങ്കന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെ പറ്റൂ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണിത് നമ്മളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ അല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറണ്ടേ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവളുടെ മുടിയെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ കിടന്നവരുടെ തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നുണ്ട് നരകത്തിലാണ് ഈ പെണ്ണുള്ളത് 
ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മുടിയെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തല ഇങ്ങനെ പാല് തിളക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അലിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കരയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുക ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ റസൂൽ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്താണ് എനിക്ക് വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ റസൂൽ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിന്റെ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു വീഴുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മറുതലയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുല്യം അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമൂഹത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചെയ്യുന്ന നബി ഈ നബിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റോ ഈ നബിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ സഹിക്കാനാ പറ്റ അതുകൊണ്ടാണ് നബിത്തങ്ങൾ കരയുന്നത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് തലയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കുകയും തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമാ ബേബി പറഞ്ഞത് നബിയെ ഈ പെണ്ണാരാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭാവം എന്താണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ കുറ്റം എന്താ ഈ പെണ്ണിന്റെ ന്യൂനത എന്താണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു كانت لا تغطي شعرها من الرجال